сайн бацгаан нь хүүхдүүдээ өнөөдрийнхөө математикийн хичээлд орцгой. За хичээл эхлэх юм бүгдээр хичээлийн хан дэвтрийг, шугам, харандаа, за мөн гертэн бэлэн байвал ийм шүдэнцнүүд байвал бэлдээрэ. Өнгийн харандаануудаа бас бэлдчээрэ. За бид нэр өмнөх хичээлээ давтаад гэрийн даалгавар төгсөн нэг бодлогыг боди. За өмнөх хичээл дээр өгсөн байгаа төрсүүдийг яагаарэ гэсэн зөв зөв бишээр нь англиараа гэж хэлсэн байна. Зөв дүрс гэдэг маань ямар дүрс үлээ? Бүх тал нь тэнцүү, бүх өнцгөн нь тэнцүү дүрсийг зөв. За тэгвэл энэ маань зөв байх нь энэ ямар байх нь зөв биш. Энэ зөв биш байна. Өөрөөр бүх тал нь тэнцүү байж аж зөв болно. А энэ гурвалж маань зөв байх. За мөн өөр ямар шинжээр нь ангилсан бэ? Өөр гурвалжин биш гурвалжин гэсэн шинжээр нь яса ангилсан байгаа. Гурвалжин биш зөв дүрс. А гурвалжин мөртлөө зөв. Тэгэхээр энэ юу? Зөв мөртлөө гурвалжин. За энэ гурвалжин биш зөв биш гэсэн шинжтэй байна. Тэгвэл энэ маань гурвалж юм уу тэгээ яах вэ зөв биш эйлер вэний диаграм дээр энийг яах вэ бас байгуулж үзье зөв гурвалж дүрсийг энд байгуулъя энэ дуугад гурвалж байгуулъя за гурвалж гоод байна энд байна за тэгвэл нөгөө дуугад нөгөө дуугад нь зөв дүрсийг байгуулъя За энэ дотоос зөв дүрс нь бүх тал нь тэнцүү квадрат маа зөв байна. Тэгвэл гурвалжин мөртлөө зөв. Энэ хоёр шинжийг агуулсан дүрс байна уу? Гурвалжин тэгээ зөв. Бүх тал нь тэнцүү зөв гурвалжин маа энэ байх нь шүү дээ. За тэгвэл өнөөдрийнхөө хичээлээр гурвалжин зөв зөв биш гэж ангилдаг юм өөр юу гэж ангилдаг болохыг үзье. За тэгвэл дэвтэртэй дурын хэмжээтэй гурвалжин зураагаа. Гурвалжин зурахын тулд яах хэвээр? Гурван орыг тэмдэглэнэ. За, гурвалжин га зурсан бол одоо бүгд дээр гурвалжин га хэмжээрэй. За, чиний зурсан гурвалжин гурван тал нь ямар хэмжээтэй вэ? Нү хэмжээрэй бүгд дээр. За, багшийнх нь багшийнх нь зурсан байгуулсан гурвалжин ямар хэмжээтэй байна уу? Гурван ижилх нь хэмжээтэй сорвуулаар хийсэн учраас Энэ гурвалжингийн гурван тал тэнцүү байна. За өөр хэмжээтэй зурсан гурван тал нь тэнцүү биш зурсан хөөхт байна уу? За тэгвэл энд бас нэг гурвалж өгөөс хий багшна. За энэ гурвалжны талууд ямар харагдаж байна? Энэ гурвалжны талуудыг ажиглаарэ. Энэ гурвалжны хоёр тал нь тэнцүү байна. Энэ гурвалжны гурван тал нь тэнцүү байна. Гурвалжны гурван тал нь өөр зурсан хөөхт байна уу? За, дэвтгэлтэй зурсан гурвалжнуудаа бүгд дээр ажиглаарэ. За. Гурван тал нь гурвала тэнцүү зурсан хөөхтүүд энэ гурвалжныг юу гэж нэрлэх бол? Наамуу хэмжиж үзээд гурван тал нь гурвала өөр өөр гурвалжин зурсан хөөхт байна уу? За, мөн хоёр аль нэг хоёр тал нь ижил зурсан хөөхт байна уу? За, тэгвэл энийг юу гэж нэрлэх юм бол? гурвалжныг талаар нь адил талт гурвалжин адил талт гурвалжин өөрөөр хэлбэл гурвалжны гурван тал гурвала тэнцүү байх ижил хэмжээтэй байх нь чи зураад бүгд ижилхэн байх юм бол тэр чиний зурсан гурвалжин адил талт гурвалжин байх а аль нэг хоёр тал нь тэнцүү байвал адил хажууд гурвалжин байх адил хажууд гурван тал нь гурвала өөр байх юм бол тэр гурвалжин элдв талт гурвалжин гэдэг байх адил талт адил хажууд элдв талт гэж гурвалжныг талаар нь ангилдаг байх нэ. За тэгвэл бүгдээрээ өөрсөндөө байгаа харандаа а мөн савх сорвуул шүтэнцнүүдээр адил талт адил хажууд элдв талт гурвалжнуудыг үүсгэж болох нэ. За мөн нуглаж үүсгэж болно. За яаж уулахыг багшин зааж байгаа. Ам дөрвөлжин цаас аваад за ам дөрвөлжин цаасаа дөрвөн тэнцөө нуглаад
За энэ нөгөө ямар гурвалж үүсэх нь бүгдээрээ харин нуглаад дараа нь бүгдээрээ багшийнхаа хийснээр нуглаж үзээрэй. За ингээд дөрөн тэнцүү хэсэг нуглаад нэг талынх нь ороогийн нэг хэсгээ хоёр тэнцүү хуваагаад хоёр гурвалж үүсэж байна. Энийгээ тахирч дундуур нь нуглаад ин нуусныга хийхээр энд ямар гурвалж үүсэж байна адил хажууд гурвалж үүсэж байна хоёр хажууд тал нь ямар тэнцүү байх нь за мөн ам дөрвүүлж нь цаасаар энд ямар гурвалж үүсгсэн байна гурван тал нь гурвуулаа тэнцүү болохоор адил талт гурвалж байна адил талт гурвалж мөн ам дөрвүүлж нь цаасаар нуулч хийж болдог байх нэ Дэлгцэн дээрх заврыг хараад бүгдээрээ нугалаарай. За энэ маань адил хажууд гурвулж байна. За тэгвэл гурвулжны бүх тал нь ялгаатай байвал элдв талт. Хоёр тал нь тэнцүү байвал адил хажууд. Гурван тал нь тэнцүү байвал бид нарийн өмнө үүдсэн зөв гурвулж байх нь шүү дээ. За тэгвэл гурвулжын талаар нь ингэж гурван ангилж байгаа юм чинь өнцгөөр нь яаж ангилах вэ? За бүгдээрээ тийш өнцөг зураарай. Тийш өнцөг зураарай. За бид нарын хамгийн сайн мэдэг өөр хэлбэл 90 градус өнцөг маань тийш өнцөг. За тийш өнцөг дээр гурвалж үүсгэхийн тулд за энд нэг тийш өнцөг. Энд нэг тийш өнцөг зүгээр гурвалж үүсэх үү? Болохгүй байх нь шүү дээ. Тэгвэл гурвалжны нэг өнцөг нь тийш байвал нөгөө хоёр өнцөг нь заавал ямар явах хэрэгтэй байх нь үү? Хурц байх нь шүү гурвалжны нэг өнцөг нь тэгш байвал нөгөө хоёр өнцөг нь ямар байхна хурц байх. Тэгвэл гурвалжны тэгш өнцөг дээр мохоо өнцөг үүсгээ. Мохоо өнцөг. Мохоо өнцөг маань 90 градусаас их болох юм. Тэгвэл аль нэг дээр мохоо өнцөг үүсгэн энэ гурвалж юм болж чадах уу? Өгөө зүтэй. Гурвалж юм болж чадахгүй байх. Тэгвэл гурвалжны нэг өнцөг нь мохоо байвал нөгөө хоёр өнцөг нь ямар байх нь мөн хурц байх нэ. За тэгвэл гурвалжны гурван өнцг нь гурвалаа. Ямар байх нь? Хурц байж болох нь. Гурван өнцгийн гурвалаа хурц байж болох нь шүү. За энэ ямар гурвалж юм бэ? Тэгш өнцгт гурвалж юм байна. А энд ямар өнцг үүслээ? мохоо өнцг үүссэн. Тэгвэл нэг өнцг нь мохоо байвал мохоо өнцгт гурвалж юм байна. Аа энд болохоор гурван өнцг нь гурвалаа тэнцүү буюу ямар гурвалж юм бэ? Зөв гурвалж юм. Өнцгүүд нь ямар байна? Бүгд хурц байх нь шүү. За бүгдээрээ багштайгаа нэг тасгал ажлээ. За бүгдээрээ гараа. Ямар өнцг үүсгэж багш нь? Хоёр гараараа өө зүтэй тэгш өнцг. За тэгвэл хурц өнцг үүсгээ. Хурц өнцг чи яадаг вэ? 90 градусаас баг. Хурц. Мохоо. 90 градусаас их. За тэгвэл бүдрэ тавлаа шүү. Тэгш мохоо хурц. За одоо багш нь ихгүй танаар хийгээрэй. За тэгш хурц мохоо. Өөрөө хэлбэл 90 градусаас их өнцг маань ямар үү? Мохоо. Тэгвэл гурвалж юм. Тэгвэл гурвалж юм. Өнцгөөр нь юу гэж ангилах нь? Өнцгөөр нь тэгш өнцөгт гурвалж юм мохоо өнцөгт гурвалж юм хурц өнцөгт гурвалж юм гэж ангилдаг байх нэ нэг өнцөг нь тэгш байвал тэгш өнцөгт гурвалж юм нэг өнцөг нь мохоо байвал мохоо өнцөгт гурвалж юм бүх өнцөг нь хурц байвал хурц өнцөгт гурвалж юм гэх нэ За даалгавар ажлыг бүгдээрээ дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулаарай. Доорх гурвалжнуудын хувьд аль өгүүлбэр үнэн бэ. За хоёр гурвалжин өгцөн байна. За бүгдээрээ өгүүлбэрүүдийг уншье. Гурвалжин бүр хоёр тэнцүү талтай. Гурвалжин бүр 
хоёр тэнцүү талтай. За бүгд эрэ талуудын нүртэг хаарэ нэг нүдийг нэг нэг үжээр авах юм бол хэд байна? Эхний гурвалжин 4 нөгөө тал нь ямар байна? 5 нүд байна. Өөр хэлбэл энэ ямар гурвалжин байна? 3 тал нь өөр байна. За нөгөө гурвалжин хараара бүгд эрэ нэг тал нь хэд байна? 4 4 байна. Хоёр тэнцүү талтай гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ үгэлбэр биш байна. Гурвалжин бүр ялгаатай урттай гурван талтай. Гурван тал нь гурвала өөр болохоор бид нар юу гэж үзсэн бэлээ? Илдв талт гурвалжин гэсэн. За дараагийн үгэлбэр гурвалжин бүр тэгш өнцгөөс нэг их өнцгтэй. Тэгш өнцгөөс их өнцгийг юу гэдэг үлээ? Мохон өнцгтэй. Тэгвэл энэ хоёр гурвалжны нэг нь яг уу? Тэгш өнцгөөс их өнцөг байж болох уу? болохгүй бид нар төр үүсэн тийм ээ тэгш өнцгөөр мохон өнцөг үүсэр гуруулж үүсчихсэн үү үүсэхгүй байсан гуруулжин бүр тэгш өнцөгт гуруулжин хоёр гуруулжинд хоёулнд нь ямар байна тэгш өнцөг байгаа учраас гээд хөвлбөр зөв байх нэ гуруулжин бүр тэгш өнцөгт гуруулжин байна өөр хэлбэл хоёулнд нь тэгш өнцгүүд байна за дараагийн бодлогыг бодъё адил хажууд гуруулжин хэлбэртэй тогломын талбайг хүрээлж хашаа барихаар болов. Хашааны нийт урт 630 метр. Нэг тал нь 130 метр бол үлдсэн талуудад хэдэн метр хашаа барих вэ? За дэлгэснээс бүгд өөр өөр дахиад уншиж. Тогломын талбайг ямар хэлбэртэй гэж байна? Адил хажууд хэлбэртэй гэж байна. Тэгвэл адил хажууд хэлбэртэйгээр бүгд эрэ адил хажууд гурвалжин зурэ. За ийм адил хажууд хэлбэртэй тогломын талбай байсан байна. Энэ тогломын талбайг хүрээлээд хашаа барихаар болсон байна. За чи адил хажууд гуралтай зурсан уу? Тогломын талбай байх юм тийм ээ. Энэ хашааны нийт урт нь 630 метр гэж байна. Нэг тал нь 130 метр. Үлдсэн талуудыг олоорой гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар адил хажууд юу зурч өв? Гуралжин зурсан. Хашааны урт нь 630 гэдэг маань юу лээ? Уралжны периметр байх юм шиг. Периметр нь 630 метр байх. Тэгвэл энэ нэг тал нь нэг тал нь 130 метр. Хоёр тал үлдэх нь нөгөө тэр хоёр талуудыг олоорой гэсэн байна. За бүгд нэр дэвтгэлтэй өч яаж бодох вэ? Адил хажууд хэлбэртэй гуруулжны хашааг хүрээлэх гэдэг нь тогломын талбай хүрээлнэ. Тэгвэл энэ хэдэн метр урт гэж энэ хашааны урт нь 630 метр хүрээнэ. Нэг тал нь 130. Адил хажууд гэсэн учраас нөгөө хоёр тал нь ямар байх вэ? Тэнцүү байх юм байна. Аа тэгвэл энэ тал нь хэд байна вэ? 130 метр. За тэгвэл нөгөө талуудыг олъё. Яаж болох вэ? Бодороо бүгд нэг төвчтэй. Гуруулчны маань периметр буюу хүрээний уртыг яаж олдог вэ? Гурван талын нийлбэр. Өөрөөр хэлбэл гуруулчин гурван талтай, тэр гурны нийлбэр маань гуруулчингийн юу болдог вэ? Хүрээний урт болдог. За тэгвэл энд гурван тал нь мэдэгдэж байгаа л олох л уу? Нэг тал нь мэдэгдээд нөгөө хоёр тал мэдэгдэхгүй байгаа. Яаж болох вэ? Хүрээний уртаасаа мэдвэдж байгаа нэг тал хасаж чи. 500 метр байна. Нэг тал нь 500 метр уу? Үгүй ягаад хоёр тал үлдсэн тэр хоёр тал маань ямар юм? Адил хажууд гэсэн учраас нөгөө хоёр тал маань тэнцүү байх юм шиг. За бүгд нэр дэвтгэлтэй бодоорой. Тэгвэл Адил хажууд гэж үг хэлбэртэй гэж үгсэн учраас 500 хоёр туваахаар 250 метр. Тэгвэл нөгөө тал нь хэдв? Энэ нэг тал нь оллоо. Тэгвэл нөгөө тал нь мөн 250. Ягаад лээ? Адил хажууд гуруулжны хоёр тал ямар байдгийг тэнцүү байдаг учраас 250 250 
мэддэгцэн тал нь 130 нийлээд хэд үү 630 метр байх нэ. За бүдрээ бит төвтэй бичиж авсан уу? За дараагийн даалуурыг дэлгэцэр анхаараад уу шиг бүдрээ. За даалгур гурав талууд нь тэнцүү биш. Ямар гуруулж гэдэг байх нь уу? Байна уу? Бүх өнцгөн тэнцүү гуруулж хурц өнцөгт гуруулж байна. Адил тат хажууд гуруулж гэж ямар гуруулж байна? Хоёр тал нь тэнцүү. Аль нэг өнцгөн тэгш бол тэгш өнцөгт гуруулж байна. Элдв талт гуруулж байна гэдэг нь талууд нь тэнцүү биш гуруулж байна. Аль нэг өнцгөн мохоо бол мохоо өнцөгт гуруулж байна. Бүх тал нь тэнцүү гуруулж байна. Адил талт гуруулж байна гэдэг юм байна. Тэгвэл бүгдээрээ өнөөдрийнхөө хичээлээр юу үзв? Гурван өнцгөн гурван тал нь ялгаатай бол элдв талт. Хоёр өнцөг хоёр тал нь тэнцүү бол адил хажууд. Гурван өнцөг гурван тал нь тэнцүү бол зөв гуруулж байна. Гуруулж нэг тал буюу өнцгөөр нь ангилахыг үзлээ. Адил талт, адил хажууд, элдв талт, тэгш өнцөгт, мохоо өнцөгт, хурц өнцөгтөд гуруулжнуудыг ангилахыг мэдэж авлаа. Хичээлдээ итгэхтэй оролцонд баярлалаа.